朋友们、来宾们、记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！条一，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿
被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸！我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，快这边，这边，快，快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。宁儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。哎，小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？在做手术，做手术，对啊。哎呀，医生，医生，啊，你是医生吧？啊，来，跟我来。快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊！我正忙着呢，我这。哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远，我们去找他。快啊啊！哎，外套，外套，外套。请问，你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好。这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊！陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！啊啊啊马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊！看什么看？啊等死吧你！我来帮你吧。走开！去！这样。唯一妥当的办法，就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天。朱飘逸迟到
，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，恭喜先生，实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个。公鸡先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。哎、公鸡先生，您放心吧。郭内金，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊！他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
神话故事啊，是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住。最后啪，又是一掌，直接给那小子、啊、打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京。哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈。真是人比人气死人！<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。一<笑>五<笑>之见、啊，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都是虚的。什么第一那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就对。叫做后悔。你等着，我一定会杀了你
怎么样？这篇关于太极拳的稿子写的如何？写的很好。哎，刘叔叔，你看看吧。太极拳，你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸、打败空手道的消息。这一下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁二舅，他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东亚，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。嗯，宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢。马宁啊，他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？
年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己
马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正荣县。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。这敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨齐先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴灵？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘,刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可
可惜，你们一个一个的都前往而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟把酒言欢。好啊，刘叔叔，您怎么了？那就穿，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到郭书馆搬家的时候又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说，你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可发。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子南。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊。你是怀民的闺女，嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我，原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了。也可以告慰他的在天之灵了，刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的衣物。我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好。谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。哼，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了
，玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人
，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别走！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！英春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。
小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风。你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看灵儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。迎春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟
。南旭，我非常感谢你，这段时间以来对如雨的不离不弃。是时候了，加油！加油！如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧。如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。哎，那我就知道你肯定舍不得我离开。如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。还有他，不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。师傅。师哥回来了，师哥回来了，爹，爹我回来了。哎，人呢？哎呀，哎，如风，哎，爹，我回来了。啊，好，回来的好啊，正好赶上飘逸跟迎春的婚礼。我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎哎。一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸，飘逸西罗西牛，一拜之际。
一招，新郎掀开新娘的福盖头。迎春，我们今天终于可以拜堂成亲，完成我们一直以来最大的心愿。我终于是你春飘逸的妻子了，我娘的在天之灵也能够安息了。飘逸，飘逸。气了！来来来来来，亲一个，亲一个，亲，亲小姨，你们二人经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老。叫我太极拳，发扬光大。潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，忠诚。一代宗师，太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。